గుడ్ మార్నింగ్ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు ఒక మిక్స్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే ప్రస్తుతానికి పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్లో నాస్డాక్ కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఇన్ ఫ్యాంక్ స్టాక్స్ కారణంగా నష్టాలతో ముగిసింది అదర్వైజ్ డౌ జోన్స్ ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి సో గోల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ది న్యూస్ నా గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో కమాటిస్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ట్రేడింగ్ నిన్న గమనించాం మనం గోల్డ్ ఈజ్ ఎట్ నైన్ ఇయర్ హై ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డాలర్స్కి వెళ్ళింది సో మన మార్కెట్స్లో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ గోల్డ్ ఇక సో ఫిఫ్టీ ఒక బేస్గా ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ నుంచి మరింత పైకి గోల్డ్ ప్రైసెస్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందుకనే మనం పదే 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 అనుకున్నాం బై గోల్డ్ బై గోల్డ్ ఫ్యామిలీ అవసరాలు కావచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావచ్చు బై గోల్డ్ అని మనం ఎన్నోసార్లు అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ తీసుగా గోల్డ్ వెళ్తోంది అలాగే సిల్వర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నిన్న పెరిగింది సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత అంటే లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్లో హైయెస్ట్ లెవెల్కి సిల్వర్ చేరడం చూస్తున్నాం సో మార్చిలో మనం చూస్తే సిల్వర్ వాజ్ ఎట్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఎ కిలో కిలో సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ దిశగా సిల్వర్ వెళ్తోంది సో బోత్ ది ప్రెషస్ మెటల్స్ ఆర్ ఇన్ డిమాండ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఇప్పుడున్న రిస్కీ కండిషన్స్లో రకరకాల అన్సర్టెంటీస్లో ఇలాంటి ప్రెషస్ మెటల్స్కి డిమాండ్ ఉండడం వల్ల పెద్దగా ఆశ్చర్యమే లేదు ఈక్విటీస్కే ఇంత డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు ప్రెషస్ మెటల్స్ కూడా డెఫినెట్లీ మంచి డిమాండ్ ఉంటుందని ఈ రెండు మెటల్స్ మనకు ప్రూవ్ చే ప్రూవ్ చేస్తున్నాయి సో మన మార్కెట్ సంబంధించి నిన్న ఒక బిగ్ బయింగ్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ చూసాం క్యాష్ మార్కెట్స్లో దేవర్ నెట్ బయర్స్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ అఫ్కోర్స్ డిఐఎస్ అమ్మారు అరౌండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ బట్ నెట్ చూసుకున్నా కూడా మనకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్లస్ బయింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ ఫోర్ సెషన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు ఎఫ్ఐ బయింగ్ ఉంది లాస్ట్ త్రీ సెషన్స్లో వాళ్ళు ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వాళ్ళు స్టాక్స్ కొన్నారు సో అందుకనే మనకు నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ ఫోర్ సెషన్స్లోనే సో ఒక స్ట్రాంగ్ బయింగ్ అనేది మనం ఎస్పెషల్లీ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో బయింగ్ అనేది మళ్ళీ రీఎమర్జ్ అయింది ఎప్పటి నుంచి రీఎమర్జ్ అయింది ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఫ్రైడే సే అరౌండ్ టూ థర్టీ నుంచి మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ చూస్తున్నాం సో మనీ ఈజ్ షిఫ్టింగ్ బ్యాక్ టు బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అంతకుముందు లాస్ట్ వీక్ వరకు అది రివర్స్లో ఉండింది బట్ లాస్ట్ త్రీ డేస్లో పరిస్థితిలో చాలా క్లియర్ క్లియర్ చేంజ్ వచ్చింది ఎందుకు అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ దీనికి ఒక మేజర్ రీజన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి అంటే అనుకున్న దానికంటే బెటర్గా వచ్చాయి ఇఫ్ నాట్ స్ట్రాంగ్ సో మారటోరియం టూ పీరియడ్లో ఓన్లీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లోన్ బుక్కే కనిపిస్తుంది అలాగే లోవర్ స్లిపేజెస్ ఇవన్నీ యాక్సిస్ బ్యాంక్కి సంబంధించి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అలాగే హెచ్ఎల్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగా వచ్చాయి అఫ్కోర్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ లైక్ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ ఇవన్నీ కూడా కొంత డిజపాయింట్ చేశాయి సో మిగతా రిజల్ట్స్ ఇప్పటిదాకా మనకు పాజిటివ్గా కొనసాగుతున్నాయి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం సో ఆఫ్టర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగా వస్తాయని మార్కెట్ అంచనా వేస్తుంది బెటర్గా వస్తాయని సో సాటర్డే రోజు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి సో ఈ మూడు బ్యాంక్స్ రిజల్ట్స్ కనుక మార్కెట్స్ అనుకున్న దానికంటే మెరుగ్గా వస్తే ఆల్రెడీ రెండు వచ్చేసాయి అండ్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కూడా అలాగే వస్తే డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మరొక ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి పాయింట్లు లాభపడే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి కీప్ అన్ ఐ ఆన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ డోంట్ టేక్ బెరిష్ పొజిషన్స్ ఆన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అలాగే ఎవరెవరైతే బేరిష్గా ఉన్నారో ఎవరెవరైతే ఈ మధ్య కాలంలో అసలు ఎంతమాత్రం మార్కెట్స్ మీద నమ్మకం లేకుండా ఉన్నారో కొత్త వాళ్ళు మన కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ చాలా బులిష్గా ఉన్నారు యంగ్స్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ బట్ చాలామంది పాత వాళ్ళు ఒక వీళ్ళలో ప్రతిసారి ఎప్పుడూ స్కెప్టిసిజమే ఉంటుంది ఏంటండి ఈ మార్కెట్లు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయండి అసలు ఇవి పెరగకూడదండి పెరగడానికి ఎంతమాత్రం అనువుగా లేదండి కండిష
చక్కటి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది ఈ రెండేళ్లలో ఎవరైతే ధైర్యం కోల్పోకుండా మార్కెట్స్లో అలాగే జాగ్రత్తగా పోర్ట్ఫోలియోస్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వస్తారో వాళ్ళకి విపరీతమైన డబ్బులు వస్తాయి ఆ థర్డ్ ఇయర్లో సో అదే ఇప్పుడు జరుగుతోంది అండ్ లిక్విడిటీ డ్రివెన్ ర్యాలీ కారణంగా సో మనం హిందుస్థాన్ ఎన్నిలేవర్ చూసాం డిమార్ట్ చూసాం లేకపోతే రకరకాల స్టాక్స్ చూసాం మనం లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి ఎంతెంత రికవర్ అయ్యాయో రిలయన్స్ నుంచి పెట్టండి రిలయన్స్ కేస్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్ బట్ మిగతా స్టాక్స్లో కూడా ఈవెన్ టేక్ బ్రిటానియా మనందరికీ తెలిసిన కంపెనీ అది సో అటువంటి కంపెనీస్ అన్నీ హ్యూజ్ రిటర్న్స్ మనకు లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ మంత్స్లో ఇవ్వడం అనేది గమనిస్తూనే ఉన్నాం రాకేష్ జుంజునవాల ఆయన హీజ్ ఎన్ ఎటర్నల్ బుల్ లైక్ ఎప్పుడూ ఆయన నెగిటివ్గా ఉండరు మార్కెట్ పట్ల ఆయన పోర్ట్ఫోలియో లాస్ట్ మార్చ్ నుంచి కనుక అంటే మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఆర్ సమ్ సమ్ డేట్ ఆ రోజు నుంచి మార్కెట్స్ మళ్ళీ లోన్ టచ్ చేసి రికవర్ కావడం చూసాం నిఫ్టీ వాజ్ అరౌండ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎట్ దట్ టైం అక్కడ నుంచి ఆయన పోర్ట్ఫోలియో జుజున్వాల అంటే హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ ది స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ సో ఆయన పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ ఆ రోజున మార్చ్లో ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ అది ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్కి పెరిగింది లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో థర్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎప్రిసియేషన్ దిస్ హ్యాస్ బీటెన్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీస్ ర్యాలీ సో ఇది మనం గమనించాలి సో మార్కెట్స్లో ఆశావాహ దృక్పథం ఉన్న వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయంటానికి ఇది నిదర్శనం అఫ్కోర్స్ బేర్స్ కూడా డబ్బులు చేసుకుంటారు వాళ్ళు హై లెవెల్స్లో అమ్మి లో లెవెల్స్లో కొనేవాళ్ళని బేర్స్ అంటాం మనం సో వాళ్ళు కూడా డబ్బులు చేసుకుంటారు బట్ మనకు వెల్త్ క్రియేషన్ ముఖ్యం కాబట్టి మనం ట్రేడింగ్ చేయం కాబట్టి మనం షార్ట్ సెల్స్ చేయం కాబట్టి ఎక్కువ మందిని బుల్లిష్గా ఉంటాం కాబట్టి జుంజున్వాలా లాంటి వాళ్ళని గమనిస్తే మనకు ఎలా పోర్ట్ఫోలియోస్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఆయన టైటన్లో అపరిమితమైన అంచ అచంచలమైన విశ్వాసం ఉంది ఆయనకి టైటన్ అనే ఒక కంపెనీ షేర్లో సో టైటన్ ఆయనకు లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో ఆయన అఫ్కోర్స్ ఆయన పోర్ట్ఫోలియోలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైటనే ఉంటుంది ఫోర్ థౌజండ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ టూ క్రోర్స్ ఆయనకు ఒక టైటాన్లో ఉన్న షేర్ల వాల్యూ సో ఈ స్టాక్ హ్యాస్ గివెన్ అఫ్కోర్స్ కొంత తక్కువ రిటర్న్ ఇచ్చింది లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ హిమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ది లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ తర్వాత ఎస్కార్ట్స్లో ఆయనకు ఉన్న స్టేక్ మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది నైన్ ఎయిటీ వన్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్న ఎస్కార్ట్స్ స్టాక్ వాల్యూ అలాగే క్రిసిల్ ర్యాలీస్ ఇండియా జూబ్లెంట్ లైఫ్ లూపిన్ ఇవన్నీ ఆయన అంటే లూపిన్లో కొద్దిగా ఆయన స్టేక్ తగ్గించుకున్నారు లూపిన్ అండ్ అగ్రోటెక్ ఫుడ్స్లో మిగతా వాటిలో ఆయన స్టేక్ పెంచుకున్నారు సో నెట్ నెట్ హీ కుడ్ గెట్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇన్ ది లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ యాన్యులైజ్ చేసి చూస్తే మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ సో ఎక్కడ వస్తుందండి ఇటువంటి రిటర్న్ ఏ ఎసెట్ క్లాస్లోనూ రాదు నాట్ ఈవెన్ ఇన్ గోల్డ్ గోల్డ్ గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటున్నాం సో అటువంటి అవుట్ సైజ్డ్ రిటర్న్స్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో మాత్రమే వస్తాయి అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్ క్లాస్ ఇది సో అఫ్కోర్స్ మనం ఎసెట్ అలొకేషన్ అనేది తప్పనిసరి అన్ని అసెట్ క్లాసెస్లోనూ మనకు ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి బట్ గివ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఫర్ ఈక్విటీస్ ఎన్ఎస్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో మనం సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్స్ లైక్ రాకేష్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా మీరు చాలా చెప్తారు మనం వెబినార్స్లో కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఇవాళ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్ మోడ్ లోకి వెళ్ళొచ్చండి ఎందుకంటే అనుకున్న టార్గెట్స్ దాదాపు కంప్లీట్ చేసింది అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు నుంచి అవుతుంది నిన్న ఆప్షన్ యాక్టివిటీలో కూడా చూస్తే లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ లో అన్వైండింగ్ అయింది అంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకున్నారు చాలా మంది బట్ అదే విధంగా లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ ఆప్షన్స్ లో కాల్ ఆప్షన్స్ లో బయింగ్ కూడా అయింది ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం కాబట్టి ఇవాళ పాజిటివ్ గా సస్టైన్ అయితే కనుక మార్కెట్ ఓన్లీ ఇంకా సిక్స్ సెషన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మంత్లీ సెటిల్మెంట్ క్లోజింగ్కి మార్కెట్ స్కెన్ అటెంప్ట్ లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ జోన్ లోకి వెళ్ళడానికి అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా
మీరు చెప్పినట్టు ఎఫ్ఐఐ సమ మాట టూ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ నిన్న పర్చేస్ చేయడం కూడా చూసాం కంటిన్యూస్ గా జూలైలో మొన్నటి వరకు గత వారం ఆఖరి వరకు అమ్మిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ వారంలో పంట కూడా చూస్తున్నాం కంటిన్యూస్ గా కాబట్టి మేబీ వ్యూ చేంజ్ చేసుకున్నారా అంటే ఒకటి మేజర్ పాయింట్ ఉండొచ్చు అండి చాలా మంది ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు టూ టు త్రీ డేస్ నుంచి ఇండో యుఎస్ డెలిగేషన్స్ ట్రేడ్ డెలిగేషన్స్ నిగోషియేషన్స్ అవుతున్నాయి నిన్న కామర్స్ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ గారు ఎనీ టైమ్ డీల్ క్యాపిటల్ అవుతాము అని అంటున్నారు కాబట్టి ఈ సెటాల ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఇండో యుఎస్ ది కనుక అనౌన్స్మెంట్ అయితే కనుక ఇవాళ రేపట్లో ఎప్పుడైనా దట్ విల్ బి ఎ బిగ్ పాజిటివ్ ఫర్ ది మార్కెట్స్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఈ టైం అప్పుడు ఇట్లా ట్రేడ్ డీల్స్ అనేది సెంటిమెంట్ ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి ఒక్కటి చాలా స్టాక్స్ లో ఇక ఎఫ్ ఎండో లో ఉన్న స్టాక్స్ లో మాత్రం ఓవర్ బాట్ పొజిషన్స్ క్లియర్లీ కనిపిస్తున్నాయండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ టెన్ స్టాక్స్ బ్యాంక్ లిస్ట్ లో ఉంది ఇంక్లూడింగ్ నిన్న మొన్న ర్యాలీ మొదలైన ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ కూడా బ్యాంక్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది నిన్న ఒక్క రోజు హెవీ బైంగ్ తోట అనమాట అదేవిధంగా కొన్ని ఏదైతే కనుక వెళ్ళిపోతున్నాయో అనమాట ఎఫ్ ఎండో సిరీస్ నుంచి లైక్ సెంచరీ ఇవన్నీ కూడా ఈ మంత్ నుంచి అవన్నీ కూడా బ్యాంక్ లిస్ట్ లో ఉంటాయని చూసాం కాబట్టి కాస్త అప్రమత్తత ఎఫ్ ఎండో స్టాక్స్ లో ఉండాలి ఏదైతే బీపీసీఎల్ ఐఓసీ వీటిలో ర్యాలీ వచ్చింది అది ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది బీపీసీఎల్ పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు కానీ బట్ ఐఓసీ కెన్ మూవ్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ వన్ నాట్ సెవెన్ వరకు వెళ్లే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది ఎయిటీ ఎయిట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని కంటిన్యూస్ గా ఐఓసీ లో బయింగ్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ స్టిల్ బై ఆన్ డిప్స్ అంటాను ఎందుకంటే ఈ వారం అంతా కూడా మనం చూసాం ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కొంచెం సబ్డ్యూడ్ గా ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ టచ్ అవుతున్నాయి కూడా చాలా తక్కువ ఉంటున్నాయి రెండు మూడు కంటే కూడా ఎక్కువ ఇంట్ల కాబట్టి వన్స్ లార్జ్ క్యాప్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో యాక్టివిటీ బాగా బయట పెరుగుతుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా స్టే ఇన్వెస్టెడ్ యాస్ ఆఫ్ మూడు ఓకే ఇంకా బాలగారితో రవీంద్ర గారితో మాట్లాడదాం ఒక చిన్న విరామం తర్వాత హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు ఎన్ఎస్ సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ అర్థం గారు సో నిన్న మనం గమనించాం ఆఫ్ కోర్స్ సెక్టర్ రొటేషన్ జరుగుతూనే ఉంది కంటిన్యూస్ గా మార్కెట్స్ లో నిన్న పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్ చాలా విపరీతంగా పెరిగాయి దాదాపుగా చిన్న చిత్తక బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా భారీగా పెరగడం చూసాం మీ వ్యూ ఏంటి పిఎస్యు బ్యాంక్స్ మీద ఎందుకు నిన్న అంత భారీగా పెరిగాయి అంటే దేర్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్ అండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైవ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అని అన్నారు సో ఉన్నవి ఆల్రెడీ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాంక్స్ మర్జర్ అంటే ఇట్ బికేమ్ టూ త్రీ బ్యాంక్ ఎక్సెప్ట్ ఎస్బీఐ ఇస్ ఆల్వేస్ అ డిఫరెంట్ ఎంటిటీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ సో అలా చూసుకుంటే మనకి గోయింగ్ ఫార్ చాలా కన్సాలిడేషన్ ఉంటుంది అనేది మనం గమనించాలి ఈ బిఎస్యు సెక్టర్ లో అలాగే కాకుండా ఈవెన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కానీ ఎన్బిఎస్సీస్ లో కూడా డెఫినెట్లీ బిజెట్ డ్రాప్ అవుట్స్ అండ్ ఆల్సో కన్సాలిడేషన్ టేక్ అవర్స్ మర్జర్స్ అక్విజిషన్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి సో ఈ కా రీసెంట్లీ మనం లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ చూస్తాం అండ్ స్టేట్స్ అనేది ఫెడరల్ బ్యాంకు సౌత్ ఇండియా బేస్డ్ చిన్న చిన్న బ్యాంక్స్ లో చాలా స్టేట్స్ అనేది అందరూ పెంచుకుంటాం సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకి ఎన్బిఎఫ్సి అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ లో అదే ఇట్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ లో ఐ థింక్ దెర్ ఇల్ బి అ ఫ్యూ లీడర్స్ దట్ విల్ విన్ అండి దే కుడ్ బి ఎనివేర్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ అల్టిమేట్లీ సో ఆ కారణం మీద మనం అందులో కూడా మనం బైంగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూసాం మీరు అన్నట్టు లాస్ట్ అబౌట్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ లో కొద్దిగా మనకి బ్యాంకింగ్ ఇండెక్స్ లో కూడా బ్యాంక్ ఇండెక్స్ కూడా చాలా యాక్టివిటీ అనేది కనిపిస్తుంది అది చూసుకుంటే మనకి నిన్న ఫార్మసిటికల్స్ దే ఆర్ ఆల్ డౌన్ అండి అలా మనకి లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నుంచి కూడా ఫార్మసిటికల్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కన్సాలిడేషన్ లో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు సో ఈ కారణం వల్ల ఐ థింక్ ఫార్మసిటికల్స్ లో కూడా ఐ థింక్ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ కి ఇట్ డెఫినెట్లీ కాల్స్ ఫర్ ఎ బాయ్ నాట్ ఓన్లీ బికాస్ ఇట్స్ కరోనా కోవిడ్ బట్ హెల్త్ కేర్ లో మనం చూసాం ఎక్సెప్ట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ యూనో లైఫ్ టైమ
చాలా హ్యూజ్ ఇంట బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది నిన్న కనిపించింది బట్ ఇవాళ ఆ ఫాలో ఆన్ బయింగ్ ఉంటుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి రాజేంద్ర గారు ఎటువంటి ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు ఇవాళ గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు ఐ థింక్ మనకు నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఎవ్రీ డే గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఆ గ్యాప్ ఫిల్ అవ్వట్లేదు సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ దిస్ నాట్ ద రైట్ వే టు గో అప్ అంటే పైకి వెళ్ళొచ్చు కానీ బట్ ఐ థింక్ కన్సల్టేషన్ ఆర్ కొద్దిగా డీప్ వస్తేనే ఇట్ వుడ్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్ ట్రేడర్స్ అని చెప్పొచ్చు సో నా ఉద్దేశంలో నిన్నటి గ్యాప్ అప్ ఏదైతే ఉందో లెవెన్ థౌసండ్ థర్టీ సెవెన్ ఒకవేళ అక్కడికి వచ్చింది అంటే కనుక అక్కడ మళ్ళీ ఎంట్రీ పాయింట్స్ అనేది మనకుంటుంది అండ్ మొన్నటి గ్యాప్ చూస్తే కనుక టెన్ థౌసండ్ నైన్ థర్టీ త్రీ సో ఇక్కడ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టూ టూ టెన్ పాయింట్స్ దాకా రిస్క్ అయితే కనపడుతుంది బట్ అగైన్ ఈ రోజు రేపు ఎక్స్పైరీ డేస్ కాబట్టి రేపు వీక్లీ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి ప్రోగ్రెసింగ్ వాలిటాలిటీ అనేది ఇంకా ఉండొచ్చు సో ఇన్ కేస్ స్మార్ట్ మనీ ఏదైతే ఉందో లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ప్లే చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఈ స్టేజ్ లో ఎందుకంటే కాల్ రైటింగ్ అక్కడ ఎక్కువ మనకి జరుగుతుందని చూస్తున్నాం అదేవిధంగా లెవెన్ థౌసండ్ పుట్ కూడా సెల్లింగ్ కూడా చాలా అవటం చూసాం సో ఇన్ కేసు మార్కెట్ కరెక్ట్ అయినా కూడా టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అలా వచ్చినా కూడా నా ఉద్దేశంలో రేపు క్లోజింగ్ కల్లా లెవెన్ థౌసండ్ అబోవ్ క్లోజ్ అయ్యేటట్టుంది లేదు అంటే కనుక లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అబోవ్ క్లోజ్ అవ్వచ్చు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టిప్స్ లో నిఫ్టీన్ లాంగ్ క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అక్కడి నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ తీసుకుంటుంది మేబీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ కనపడే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం పదే పదే చెప్తున్నాం ప్రాబ్లీ ఒక చిన్న అప్ మూవ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే నిఫ్టీ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నైన్టీన్ అనేది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో వే బిలో అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్ట్రైట్ అవే ఐ థింక్ వన్ షుడ్ బై అండ్ నా ఉద్దేశం సో ప్రాబ్లీ స్టాప్ లాస్ అనేది ఇక్కడ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ త్రీ నైంటీ అంటే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే మేబీ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా అప్ సైడ్ రివార్డ్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది రైట్ మెయిలర్ స్కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ప్రహరాజు సత్యనారాయణ నర్సాపురం నుంచి అడుగుతున్నారు సందూర్ మ్యాంగనీస్ ఇది యావరేజ్ ప్రైస్ పదమూడు వందల రూపాయలు ఉన్నాయట ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా కుటుంబరావు గారు సందూర్ మ్యాంగనీస్ అండ్ ఐరన్ ఓర్స్ లిక్విడ్ కౌంటర్ అండ్ ఆపరేటెడ్ కౌంటర్ అండి అందుకని అలాంటి షేర్స్ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారే చేయాలి యాజ్ ఆఫ్ నో ఓవర్ రేట్స్ అయితే పెరుగుతున్నాయి ప్లస్ మెటల్ రేట్స్ కూడా స్లోలీ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి రైట్ ఫ్రమ్ కాపర్ అల్యూమినియం అన్ని కూడా కాబట్టి ఆయనకి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే స్టాక్ హోల్డ్ చేయమంటే అదర్వైజ్ షిఫ్ట్ ఏ మోట్ లిక్విడ్ ఫ్రంట్ లైన్ కౌంటర్ అంటారు హలో సార్ నమస్కారం సార్ వసంత్ గారు రమేష్ మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సార్ పోర్ట్ఫోలియో జ్యువెలరీ స్టాక్స్ ఏం లేవండి తంగమైలు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి దాని గురించి బాలగారు చెప్తున్నాను లాంగ్ టర్మ్ కోసం రైట్ బాలగారు ఎవరిస్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టాక్స్టా
బ్రాడ్ ర్యాలీ ఫార్మా స్టాక్స్ లో కంటిన్యూ అవుతుంది లూపిన్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద అండర్ పర్ఫార్మర్ చాలా మంచి నుంచి అనమాట బట్ ఇప్పుడిప్పుడే స్టాక్ స్టెబిలైజ్ అయ్యి ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది హోల్డర్ అంటాను అలాగే దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ కొన్నారైనా వన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో హోల్డ్ చేయచ్చా దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ హోల్డ్ చేయాలి అండ్ ఆల్ ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్ షుడ్ బి హెల్డ్ అనమాట ఎందుకంటే అగ్రీ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అన్నింటిలో కూడా బ్రాడ్ బేస్డ్ వ్యాల్యూ వస్తుంది రైట్ ఫ్రమ్ ర్యాలీస్ అవనండి కోరమండల్ అవనండి దీపక్ అవనండి అన్ని కూడా హోల్డ్ చేయడం బెటర్ రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో యా మీ పేరు ఏంటి హలో కృష్ణమూర్తి అండి కృష్ణమూర్తి గారు అడగండి ఇది ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ 85 లో తీసుకొని 230 లో 2000 సెల్ చేశాను వెరీ గుడ్ ఆ తర్వాత నేషనల్ అల్యూమినియం పుట్ 30 ది 155 లో షార్ట్ కొట్టాను పుట్ ఆప్షన్ ఆ 30 రూపాయస్ రైట్ అది ఏం చేయమంటారు అది ఇండియా బుల్స్ అమ్మేసారు ఇంకా గొడవ ఉంది అయిపోయింది నాలుగో పుట్ ఆప్షన్ రైట్ చేశారు ఆయన కుటుంబరావు గారు పుట్ ఆప్షన్ రైట్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదండి ఎందుకంటే పుట్ ఆప్షన్ కొంటే ఆయనకి నష్టం వస్తుంది కానీ ఎందుకంటే నాలుగో సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఇట్ విల్ రిమైన్ స్టేబుల్ ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట థర్టీ లెవెల్స్ అనేది అసలు తిరిగి ఇప్పుడే రాదని చెప్పేసి కూడా రైట్ నాగ సత్యనారాయణ అడుగుతున్నారు ఎస్ బ్యాంక్ ఇంట్రాడే సెల్లింగ్ చేస్తుంటే రిజెక్ట్ అవుతోంది ఎందువలన టార్గెట్ చెప్పమంటున్నారు నాగిరెడ్డి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ అపోలో టైర్స్ ఈ రెండు ఎస్ఐపి చేస్తున్నారు కంటిన్యూ చేయొచ్చా ఈ రెండు బాలగారు బట్ అపోలో ఈజ్ నాట్ సచ్ గ్రేట్ స్టాక్ ఫర్ ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎందుకంటే టైర్ సెగ్మెంట్ లో ఆర్ అదర్ ఒకవేళ అంటే స్మాల్ కనాలంటే టైర్ లో టీవీఎస్ త్రీ చక్ర మై బి ఎ గుడ్ బెట్ బట్ అపోలో టైర్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ స్టాక్ ఫర్ ఎస్ఐపి ఓకే సంతోష్ మెటల్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఆయన గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా సిల్వర్ కొంటూ వస్తున్నారు బట్ ఇప్పటికీ ఇంకా ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు కంటిన్యూ చేయొచ్చా సిల్వర్ ఆర్ సిల్వర్ నుంచి గోల్డ్కి షిఫ్ట్ కావచ్చా ఆయన పోర్ట్ఫోలియోలో థర్టీ పర్సెంట్ క్యాష్ ఫార్టీ పర్సెంట్ స్టాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ మెటల్స్ ఉన్నాయి సో కుటుంబంలో ఏంటి సిల్వర్ గోల్డ్ మీద మీ అవుట్లుక్ ఏంటి సిల్వర్ అయితే నేను బుల్లిష్ ఉన్నానండి ఎందుకంటే ఇన్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ సిగ్నిఫికెంట్ గా గ్లోబల్ ఇంటిఎస్ లో సిల్వర్ బైన్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం ఆయన ఇంతకాలం హోల్డ్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా సిల్వర్ ఇంకా హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అంటాను హీ కెన్ డెఫినెట్లీ మేక్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే నేను యూఎస్ స్టాక్స్ కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తా కాబట్టి యూఎస్ లో ఏదైతే సిల్వర్ కంపెనీస్ ట్రేడింగ్ అవుతున్నాయో ఇటు అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ లో ఆల్ ఆర్ టచ్చింగ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హైస్ అంటే మంచి బ్రేక్అౌట్ స్టేజ్ లోకి వస్తుంది సిల్వర్ ఎస్పెషల్లీ అనమాట ఇప్పుడు రేట్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ జీరో ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో మధ్య ట్రేడ్ అవుతుంది అక్కడ సిల్వర్ అనమాట అది బ్రేక్అవుట్ వచ్చే స్టేజ్ లో ఉంది హోల్డ్ అంటాను రైట్ మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియో సంబంధించి చాలా నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే థర్టీ పర్సెంట్ క్యాష్ లో ఉన్నారు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఇన్ కండిషన్స్ లైక్ దిస్ అంతకుముందు మార్చ్ ముందు కొద్దిగా మేము క్యాష్ లో ఉండాలని ఇంతగా అడ్వైజ్ చేసేవాళ్ళం బట్ నాట్ నౌ 30% పర్సెంట్ క్యాష్ లో ఎదర్ యూ షుడ్ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఈక్విటీస్ ఆర్ కమాటీస్ బట్ నాట్ ఇన్ క్యాష్ అండి ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ సమయం మించిపోయింది ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్